চিৎকার দিয়ে কান্দে বাবা রে কোন জায়গায় রেখে যাচ্ছিস রে বাবা ও বাবা কোন জায়গায় রেখে যাচ্ছিস এমন একটি ঘরে রেখে যাচ্ছিস রে বাবা যে ঘরের দরজা নাই যে ঘরের জানালা নাই যে জায়গার বিছানা নাই যে জায়গার সাথী নাই যে জায়গায় কোনো বাতি নাই ও বাবুনেরা একটু অন্তর নরম করে দিয়ে শুনবে আপনি যখন মারা যাবেন আপনার ওই বড় সন্তানটা আপনার কবরের মধ্যে শুয়ে দিবে আল্লাহ বলেছেন এই মাটি দিয়ে তোমাদের বানাইছিলাম আবার এই মাটিতে তোমাদেরকে আসতে হলো আবার এই মাটি থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে আমি আল্লাহ আবার জিন্দা করব। কবরের মধ্যে দিয়ে আসে বিসমিল্লাহ কার গাড়িতে রাসুলের গাড়িতে কার গাড়িতে রাসুলের গাড়িতে রাসুলকে ভালোবাসলে তো রাসুল আমার থাকবে পাশে না না বাসলেই থাকবে রাসুলকে ভালোবাসার দরকার আছে কি আছে না আছে না নবীজিকে ভালোবাসবেন নবীর ভালোবাসবেন না কবরের মধ্যে কোনো শান্তি আপনি পাবেন না বিশ্বনবীকে ভালোবেসে তারপরে কবরে শান্তি জোগাড় করবেন বলেন সুবাহানাল্লাহ মনে বড় আশা ছিল যাব মা দিনায় আমার মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় আর আমার মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় আমার মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় সালাম আমি কইব গিয়া সালাম আমি করব গিয়া নবী মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায় সবাই বলেন সুবাহানাল্লাহ মনে বড় আশা কোথায় যাব মনে বড় আশা কোথায় যাব অসুনার মা বন্ডা কান্না কানে খেয়াল করে শোনান গামা কবরের মধ্যে রেখে আসবে আমাদের বড় সন্তানটা কবরের মধ্যে রেখে আসবে ওই জনমে দুঃখিনী মা সন্তানের দুইটি পা জড়ায় ধরতে যাবে বাবা রে এমন একটা জায়গায় রেখে গেলি রে বাবা তোরে আমি কত কষ্ট করে লালন পালন করেছি হে বাবা তুই আমার বড় বেটা যখন তুই আমার ডাইনের পাশে শুয়াইতাম প্রসব করতি বামের পাশে শুয়াইতাম বামে প্রসব করতি আমি বুকের উপরে শুয়াইয়ে রাখতাম রে বাবা বাবা রে আজকে তুই আমার বড় বেটা কোথায় রেখে গেলি এমন একটা জায়গায় রেখে গেলি রে বাবা যেই ঘরের কোনো বিছানা নাই যেই ঘরের কোনো দরজা নাই যেই ঘরের কোনো জানালা নাই এই দুনিয়ায় বিপদে পড়ে গেলে একটা চিল্লানি দিলে আশেপাশের লোকজন গুলো ছুটে আসবে দৌড়ে আসবে আমাদের এমন একটা জায়গায় রেখে আসবে গোমা ওই জায়গায় চিল্লাইতে চিল্লাইতে গলা সিরে রক্ত ঝরে যাবে ওই কবরের মধ্যে কেউ আমাদের সাহায্য করতে যাবে না আমার নবী ডাক দিয়ে কই উম্মতের আগ তোমার কবরে তোমার মা না থাকলে তোমার বাবা না থাকলে তোমার স্বামী না থাকলে তোমার সন্তান যদি কবরে না থাকে আমি রাসুল তোমার কবরে থাকবো আমি রাসুল তোমার কবরে থাকবো থাকবে কে বলেন থাকবে কে ওই সোনার নবীর ভালোবাসার দরকার আছে কি আছে না ওই সোনার নবীর পাকর যায় আমাদের যাওয়ার দরকার আছে কি আছে না সোনার মদিনায় যাওয়ার জন্য মন আছে কার কার একটু দেখি আল্লাহ আমাদের সবারই আছে মাবুদ গ যাদের অর্থ আছে আল্লাহ হজে যাওয়ার নসিব তুমি করে দাও যাদের অর্থ নাই স্বপ্নের মধ্যে দেখার নসিব করে দাও দে পাল তুলে দে 
মাঝি হেলা করিস না দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না সের দে নৌকায়ামি যাব মদিনা বলেন সের দে নৌকায়ামি দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না দে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না সের দে নৌকায়ামি যাব মদিনা সের দে নৌকায়ামি মক্কাই নবী এলো মায়া মিনার ঘরে হাসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্ত ঝরে সুবাহানালা বলেন মক্কাই নবী এলো মায়া মিনার ঘরে হাসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্ত ঝরে ও দয়াল তুমি যার সাফা তারে কিসের ভাবনা দয়াল তুমি যার সাফা তারে কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমি দেখব মদিনা আমি যাব মদিনা আমি দেখব মদিনা আমি যাব মদিনা আমি দেখব মদিনা আমি যাব মদিনা যে নূরের রৌশনিতে দুনিয়া গেছে ভরে ওই নূরের বাতি জলে মদিনার ঘরে ঘরে সুবাহানা বলেন যে নূরের রৌশনিতে দুনিয়া গেছে ভরে ওই নূরের বাতি জলে মদিনার ঘরে ঘরে ও দয়াল তুমি যার সাফা তারে কিসের ভাবনা দয়াল তুমি যার সাফা তারে কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা সবাই বলেন সুবাহান আল্লাহ সোনার মাবন্না কান লাগানি খেয়াল করে শোন মা ওই সন্তানকে ডাক দেয়া বলবেন বাবারে এমন একটা জায়গায় রেখে গেলি রে বাবা যে ঘরের মধ্যে জানালা নাই দরজা নাই সাথি নাই বাতি নাই হে বাবা এই ঘরটার মধ্যে কেমনে থাকব আমার তো থাকার কোন অবস্থা নাই সন্তান কবরের মধ্যে মাকে শুয়াইয়া আল্লাহর কাছে দুটো চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান্দে অকুর রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়া নিসগির অকুর রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়া নিসগির মাবুদরে আমার জন্ম দুঃখিনী মা আমার কষ্ট করে কোলে পিঠে করে লালন পালন করে মানুষ করেছে ও মাবু আমার জন্ম দুঃখিনী মাকে কবরের মধ্যে সন্তান কবর থেকে উঠে যাবে সন্তান কবর থেকে উঠে যাবে নিজের হাতে সন্তান বাসের খোপা গুলো যখন দিতে থাকবে মুর্দা তখন চিৎকার দিয়ে দিয়ে কানবে মুর্দাই কান্দা কয় জিন্দা রে ভাই আজ বুঝি দিলাই আমার জনমের বিদায় আজ বুঝি দিলাই আমার আজ বুঝি দিলাই আমার মুর্দাই কান্দা কয় জিন্দা রে ভাই আজ বুঝি দিলাই আমার জনমের বিদায় আজ বুঝি দিলাই আমার যে জনে ঘর থেকে নামাই যে জনে গোসল করাই যে জনে ঘর থেকে নামাই যে জনে গোসল করাই তোমরা আমার আপন জন তোদের কাছে দোয়া চাই তোমরা আমার আপন জন তোদের কাছে দোয়া চাই আজ বুঝি দিলাই আমার জনমের বিদায় আজ বুঝি দিলাই আমার মুর্দাই কান্দা কয় জিন্দা রে ভাই আজ বুঝি দিলাই আমার জনমের বিদায় আজ বুঝি দিলাই আমার যে জন গোসল করাই যে জন কাপন পড়াই যে জন যান গোসল করাই যে জন কাপন পড়াই তারাই আমার আপন জন তাদের কাছে দোয়া চাই তারাই আমার আপন জন তারাই আমার আপন জন তাদের কাছে দোয়া চাই আজ বুঝি দিল তোমরা জনমের বিদায় আজ বুঝি দিলাই আমার 
जन मेर विदाय मोर दे कंदा कई जिंदा रे भाई आज बुझी दिल अमार जन मेर विदाय चारा जाना जपराय चारा कबरे नमाय चारा न जन जपराय चारा कबरे नमाय तारा मार अपन जोना तादर का से दुआ सई तारा मार अपन जोना तारा मार अपन जोना तादर का से दुआ सई आज बुझी दिलाया मार जन मेर विदाय आज बुझी दिलाया मार जन मेर विदाय इजे सुंदर दुनिया अमार अपन के हो नजे सुंदर दुनिया अमार अपन के हो नई कबरे कुरान छारा अपन बंधु पाइलम ना ओ कबरे कुरान छारा बरे कुरान छारा अपन बंधु पाइलम ना आज बुझी दिलायर जन मेर विदाय आज बुझी दिलायर जन मेर विदाय कथा बोलें ठीक ना बेटिंग ठीक ना बेटी सबा जार जार घर से कबर खबर निल ना कमा गर्जन <laughs> करते कबर मध्य ठेक नामबन कर नामबन कर मल्लार कसम कर चुम्बन सम्मान आदर कर दान दान तरफे 
মাটি আসবে চাপ দেওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ অক্ত নামাজ ডান পাশে দাঁড়াইয়া যাবে সুবাহন বলেন সোনার মা বোনেরা কত গাবলতি করেন নামাজের কত গাবলতি করেন নামাজে এখন আছে গাছ আমরা টাইট তাই আল্লাহর রাস্তায় করতেছি ফাইট গাছ আমরা যখন ঢিল হয়ে যাবে আল্লাহর রাস্তায় তখন আপনি মিল করতে যাবেন আপনার বোঝা উচিত বুড়ো কালে ভালো মতো এবাদত বন্দিগি হয় না আর বুড়ো কালের এবাদত তো আমার আল্লাহ নেই না যুবক যুবতী কালের এবাদতের হিসাব নিয়ে আমার আল্লাহ তারপরে জান্নাতে দিবেন সুবাহন আল্লাহ বলেন যে ব্যক্তির গালের দাঁত নাই দাঁত পরে গেছে যে ব্যক্তি বুড়ো হয়ে গেছে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতে দিবে না জান্নাতে দিবেন শুধু যুবক আর যুবতীদের বুড়ো মানুষ জান্নাতে যাবে না যা যাবে সব যুবতী আর যুবক সুবাহন আল্লাহ বলেন মুরব্বী মানুষগুলো কি বেজার হয়ে গেলেন কষ্ট পালেন আমি একটা জায়গায় আলোচনা করেছিলাম একজন মুরব্বী হাউমাও করে কানতেছে আমি বললাম চাষি আপনি কানদেন কেন বলছ মা তুমি কি বললে বুড়ো মানুষ জান্নাতে যাবে না সব যুবক আর যুবতী যাবে বেহেস্তের মধ্যে তাহলে আমরা বুড়ো মানুষ সারা জীবন এবাদত করে কি করলাম আল্লাহ মারে তাহলে জুয়ানকালে মরণ দিল না কেন এই বলে মুরব্বী কান্না শুরু করে দিল আমি বললাম চাচি আপনি কানবেন না সারা জীবন আপনি আল্লাহর এবাদত বন্দিকি করতেছেন আমার আল্লাহ বলেছেন জান্নাত দিতে হলে শুধু যুবক আর যুবতীদেরকে দেব বুড়ো মানুষকে দিব না যে সমস্ত যুবতীরা এবাদত বন্দিকি করতে করতে যারা বুড়ো হয়ে গেছে যাদের গালের দাঁত পড়ে গেছে তারা কোনো চিন্তা করবে না আমি আল্লাহ ওই বুড়ো মানুষগুলোকে রহমতের পানি দিয়ে গোসল করাইয়া আমি আল্লাহ যুবতী বানাইয়া জান্নাতে দেব কিসের পানি কিসের পানি রহমতের পানি কিসের পানি রহমতের পানি তুমি রহমান আল্লাহ তুমি রহমান তুমি রহমান আল্লাহ তুমি রহমান আলো দিয়া বাতাস দিয়া আলো দিয়া বাতাস দিয়া বাসাও বান্দার প্রাণ তুমি মেহের বান আল্লাহ তুমি রহমান তুমি রহমান আল্লাহ তুমি রহমান মাটির দেহ রোহ দিয়া মাটির দেহ রোহ দিয়া বসাইল বান্দার প্রাণ তুমি মেহের বান আল্লাহ তুমি মেহের বান বলেন না সুবাহান আল্লাহ এ মা বন্ডা কান লাগান খেয়াল করে শুনুন দুনিয়াতে আমরা কার ভরসা করতেছি কার আশায় আসি কবরের মধ্যে আজকে আমরা দুনি কবরে চলে যাব দুনিয়ায় আমাদের পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হবে যে নামাজটা আমাদের কবরের ডান পাশে দাঁড়াইয়া যাবে সুবাহান আল্লাহ বলেন পাঁচ অক্ত নামাজ ফজর জহর আসর মাগরি বেসা এর মধ্যে মুমিনের আল্লাহর সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা সবাই বলেন সুবাহান আল্লাহ কার সাথে আল্লাহর সাথে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন এই নামাজ পাঁচ অক্ত আমাদের ডান পাশে দাঁড়াইয়া যাবে দাঁড়ায় যা বলবে হে ডান দিকের মাটি খবর দাঁড়া আসতে পারবি না যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে ছিল পাঁচ অক্ত নামাজ সঠিক মতো আদায় করেছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন পাঁচ অক্ত নামাজ সঠিক মতো আদায় করেছে আমি নামাজকে আল্লাহ এত শক্তিশালী করে দিয়েছেন খবরদার আমি আছি আমার বন্ধুর পাশে আসতে পারবি না আসতে পারবি না ডান দিকের মাটি আর আসতে পারে নাই এইবার দেখা যাচ্ছে পায়ের দিকের মাটি গর্জন করতে করতে আসতেছে পায়ের দিকে মাটি যখন গর্জন করতে করতে আসে এমন সময় দান সৎকাগুলো দাঁড়াইয়া যাবে দানের ক্ষমতা আছে কি আছে না অনেক মা বোনরা কৃপণ দান করতে চায় না মনে করে যে দান করলে কমে যায় না গো মা দান করলে কমে নাই দান করলে আল্লাহ পাকরি জিগ বাড়াইয়া দেয় দানে বরকত বাড়ে দানে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দেয় দানে সম্মান বৃদ্ধি করে দেয় দানে নে খায়াত বাড়াইয়া দেয় কথা বলেন সুবাহান আল্লাহ দান করলে সম্পদ বৃদ্ধি হয় সুবাহান আল্লাহ 
এই দান গুলো দাঁড়াইয়া গেল এই দান ছত্রা গুলো দাঁড়াইয়া যা বলতেছেন এই পায়ের দিকের মাটি খবরদার আমার বন্ধুর হাতে টাকা পয়সা আসলে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিত আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিত খবরদার আমি এই দান ছত্রা পায়ের কাছে দাঁড়াই আছি আমার বন্ধুর কাছে তোকে আসতে দিব না এর মধ্যে বাম পাশে বাম দিকের মাঠে যখন চাপ দিতে আসবে সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র মাহে রমজানের রোজা আছে না আছে না এই রোজার সময় হলে হাডের ব্যারাম বাড়ে গ্যাস্ট্রিক বাড়ে গায়ে বল থাকে না মাথা ঘুরানি হয় ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা আছে কিনা সুস্থ পুরুষ নারীর জন্য সুস্থ পুরুষ নারীর জন্য সুস্থ পুরুষ নারীর জন্য সুস্থ পুরুষ নারীর জন্য ফরজ রোজা কেউ কইর না কাজা কেউ ভাই বনা বোঝা একটি খুরমা খাইয়া দিনের নবী খাসেন রোজা একটি খুরমা খাইয়া দিনের নবী রাই খাসেন রোজা রোজা রাখছেন দিনের নবী বিবি সাহাবাগন কত কষ্টে দিন কাটাইছেন ছিল না রে ধন রতন ছিল অভাবীয় নাটন কত সুখে থাকি আমরা কত সুখে থাকি আমরা তবু রোজা করি কাজা একটি খুরমা খাইয়া দিনের নবী রাই খাসেন রোজা একটি রুটি খাইয়া মা ফাতে মা রাই খাসে রোজা জেনে শুনে একটি রোজা না রাখিলে সর্বরঙ্গ সাক্ষী দিবে কবরে গেলে ধরবে মন কিরি না কিরে রোজার জন্য ভোগ করিবে রোজার জন্য ভোগ করিবে কঠিন সাজা একটি রুটি খাইয়া মা ফাতে মা রাই খাসেন রোজা কথা বলেন ঠিক না বেটি এই বাম পাশে রোজা দাঁড়াইয়া যাবে কি দাঁড়াই যাবে রোজা এক বছর পরে যখন এই মাহে রমজান মাস আসতো খানা পানি সব পরিত্যাগ করে দিয়া আল্লাহকে খুশি করার জন্য রমজান মাসে রোজা রাখতো আমি সেই রোজা কবরে এসেছি আমি রোজা দাঁড়াইয়া গেলাম খবরদার বামের দিকের মাটিরে আসতে পারবি না কয় দিককে চতুর্দিক থেকে আমলে ঘেরাও করে ধরবে আপনাকে আসবে চাপ দিতে বলে আসবে চাপ দিতে আমলের দরকার আছে কি আছে না এই আমলের দরকার আছে কি আছে না আমল করার দরকার আছে কি আছে না এই মা বোনেরা আমল করবেন সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামীর খেদমত করবেন স্বামীর খেদমতের দরকার আছে কি আছে না স্বামীকে সালাম দিবেন তো কারা কারা স্বামীকে সালাম দিবেন স্বামীকে সালাম দিবেন কারা কারা হাত লম্বা করার চাই হাত লম্বা করার চাই যে ঘরে স্বামী স্ত্রীকে সালাম দেয় স্ত্রী স্বামীকে সালাম দেয় ওই ঘরে আল্লাহ পাকের রহমতের গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি বর্ষণ হয় বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার আশেপাশের ভাইরা বাবারা ওয়া শুনছে তারা বলবে যে স্বামীর ব্যাপারে কিছু বলে যায় নাই কথা বলেন ঠিক কি না আমি বলি স্বামীর খেদমত কার খেদমত স্বামীর খেদমত স্ত্রীর জান্নাত সুবাহান আল্লাহ স্বামীর খেদমত করতে রাজি আছি না মা বোনেরা স্বামীর হুকুম পালন করবেন কার হুকুম স্বামীর হুকুম পালন করবেন কিভাবে পালন করবেন আমি একটু আলোচনা করে যাই খেয়াল করুন একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি তার স্বামীকে নিয়ে তিন তলায় থাকত আর মুরব্বী মা বাবা ওই মহিলার মা বাবা নিচ তলায় থাকত এখন উনি স্বামীকে নিয়ে উপর তলায় তিন তলায় থাকত আল্লাহর নবীর জামানায় এই মহিলা স্বামী বলছে বিবি আমি তোমাকে বলে গেলাম 
তুমি কিন্তু কোথাও যেতে পারবে না আমি বাড়িতে না আসা পর্যন্ত কোথাও তুমি যাইও না এখন ওই মহিলার স্বামীটা স্বামীকে স্ত্রীকে নিষেধ করে উনি চলে গেছে কম করে এক সপ্তাহ সাত দিনের মতো বাড়ি থেকে চলে গেছে একটা কাজে গেছে কিন্তু এর মধ্যে পরের দিন ওই মহিলার ওই মুরব্বীদের কর্মচারী কাজের একটা মেয়ে ছিল তাদের কাজকর্মগুলো সব গুছিয়ে দিত কিন্তু এই মহিলার উপরতলায় সংবাদ গেছে আপনার মা বাবা দুইজনই খুব অসুস্থ আছে আপনাকে সংবাদ দিয়েছে আপনার মা বাবা আপনাকে ডাকছে আপনার মা বাবা ডাকছে মহিলা এবার চিন্তায় পড়ে গেছে এখন তো টেলিফোন আছে টেলিফোনের মধ্যে যোগাযোগ হয় তাই না যোগাযোগ হয় না তখন তো ফোনের কোনো যোগাযোগ ছিল না এখন বলছে আমার স্বামী তো আমাকে বলে গেছে কোথাও যাইতে নিষেধ করে গেছে আমি তো কোথাও যাইতে পারব না কিভাবে যাব স্বামী নিষেধ করে গেছে কে নিষেধ করেছে স্বামী নিষেধ করে গেছে যেতে পারব না আমার মা বাবা আমি যেতে পারব না কিন্তু ওই মহিলাকে দাসীকে আল্লাহর নবীর কাছে পাঠায় দিয়েছেন এ মহিলা আর দাসী তুমি আমার দিনের নবীর কাছে শুনে আসো আমার স্বামী আমাকে কোথাও যাইতে নিষেধ করেছে আমার মা বাবা অসুস্থ আমি এখন কেমনে দেখতে যাই কথা বলবেন না আমার স্বামী অসুস্থ কেমনে দেখতে যাই আল্লাহর নবীর কাছে পারমিশনটা নিয়ে আসো আল্লাহ নবীর কাছে ওই দাসীকে পাঠায় দিয়েছেন যাও পারমিশনটা নিয়ে আসো দাসী গেছে অমুকের স্বামী এক সপ্তাহের মতো বাহিরে গেছে বাড়িতে নাই কিন্তু বিবিকে নিষেধ করে গেছেন বাহিরে যাওয়া নিষেধ কোনো জায়গায় যেতে পারবে না কিন্তু ওই মহিলার মা বাবা মুরব্বী মারা যাইতেছে অসুস্থ দেখতে যেতে পারবে কি না আল্লাহর নবী বলতেছেন তার স্বামী অনু অনুমতি দিয়ে যায় নাই আমি অনুমতি দিতে আমি অনুমতি দিতে পারব না কেমন অনুমতি দিব বাড়িতে চলে এসেছে পরের দিন আল্লাহ নবীর কাছে গিয়েছেন ইয়ারা সোনাল্লাইয়া হাবিব আল্লাহ অমুক ওই মহিলার বাবা মা বাবা মৃত্যু সর্যা অবস্থা হয়ে গেছে বাঁচবে না এখন কে দেখতে যেতে পারবে আল্লাহ নবী বলেছেন তার স্বামী নিষেধ করে গেছে আমি হুকুম দিতে পারব না তার স্বামী নিষেধ করে গেছে আমি হুকুম দিতে পারব না তার মা বাবা মারা গিয়েছে এমন সময় ওই দাসী আবার চলে গেছেন ইয়ারা সুলাল্লাহ হাবিব আল্লাহ তার মা বাবা মারা গিয়েছে এখন কি তার মা বাবার মৃত্যু মুখটা দেখতে পারবে কি না বলে আমি অনুমতি দিতে পারলাম না তার কারণ তার স্বামী নিষেধ করে গেছেন আমি রাসুল কেমনে তাকে দেখার অনুমতি দিব স্বামীর অনুমতি পাই নাই আমি অনুমতি দিতে পারবো না তাদের মা বাবাকে প্রতিবেশীরা তাদেরকে গোসল দিয়া কাপন দাফনের ব্যবস্থা করে দেছেন দুই দিন পরে তার স্বামী বাড়িতে আসছে আসার পরে খোঁজ নিচ্ছে তোমার মা বাবা কেমন আছে বিবি দেখতেছে বিবির চোখে পানি বিবি রে কেন কান্ত চোখ জন্য কান্ত চোখ হয়ে গেছে বলে আমার মা বাবা দুনিয়ায় বেছে নাই আমার মা বাবা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে স্বামী ডাক দিয়া বলতেছেন বিবি কি খেদমত করছ কি যত্ন করতে পারছ ডাক দিয়া বলতেছেন আপনি অনুমতি দিন দেন নাই এই জন্য আমার মা বাবাকে আমি দেখতে পারে নাই বলে বিবি রে তুমি কেন যাও নাই আপনি নিষেধ করে গেছেন বিবি বলতেছে আমি নিষে আপনি নিষেধ করে গেছেন আপনার নিষেধ শুনিয়া আমি উপর তলা থেকে নিচতলায় আমি নামতে পারি নাই আমার মা বাবাকে দেখতে পারে নাই ওই স্বামী তখন বলতেছেন বিবি আমি তো তোমাকে এমন পর্যন্ত কঠোর করে যাই নাই তোমার মা বাবাকে তুমি কেন দেখতে যাও নাই তোমার মা বাবাকে দেখা তো আমি নিষেধ করি নাই আমি বলছি কোথাও যাইও না তাই বলে তুমি কি তোমার মা বাবাকেও দেখতে যাও নাই এমন সময় এই সংবাদটা বিবিকে নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহর নবীর কাছে চলে গেছেন আল্লাহর নবীর কাছে যায় আল্লাহ রাসুলের কাছে যখন বলতেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি আমার মা বাবাকে দেখতে পারি নাই আমার স্বামীর হুকুম পালন করার জন্য এখন আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ নবী বলেছেন ও মহিলা তোমরা যা আমি যা রাসুল দেখি তোমরা তা দেখো না আমি রাসুল যা জানি তোমরা তা জানো না আমি আজকে রাত্রে দেখতে পাইছি স্বপ্নের মধ্যে তোমার মা বাবা তোমার এই আদপের তোমার স্বামীর সঙ্গে যে ব্যবহারটা করছ তোমার মা বাবার মা বাবার এ দেখতে তোমার মা বাবার দেখতে যাও নাই কিন্তু তুমি স্বামীর কথাগুলো অক্ষর অক্ষরে পালন করছ আল্লাহ তোমার উপরে এত খুশি হয়েছে আর তোমার ব্যবহারের কারণে তোমার মা বাবা আজকে আল্লাহ জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দিয়েছে 
আল্লাহর নবীর কাছে সংবাদ পেয়ে বাড়িতে আসলেন ওই মহিলা বিছনার মধ্যে শুয়ে আছে রাত্রে মা বাবার জন্য দোয়া করে কানতে কানতে ঘুমায়া পড়েছেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে দেখতেছে ডাক দিয়া বলতেছেন ও মা তুমি আমার সৎচরিত্র মেয়ে ও মা তুমি তোমার স্বামীর কথা অক্ষর অক্ষরে পালন করেছো তোমার স্বামীর সম্মান বৃদ্ধি করেছো তোমার স্বামীর হুকুম মানার জন্য আজকে তোমরা আমাকে দেখতে আসতে পারো নাই কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমার আল্লাহ এত খুশি হয়েছে আমার আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছে তোমার এই ব্যবহারের কারণে আমরা আজকে দুইজন বেহেস্তের মধ্যে আছি সন্তানের জন্য পিতা মাতা জাহান নামে যাবে সন্তানের জন্য পিতা মাতা জান্নাতে যাবে আজকে পিতা মাতারা যদি নামাজি হয় ইবাদত বন্দিগি হয় স্বামীর খেদমতে যদি হয়ে যায় আল্লাহ নবী বলেছেন কোরআনের সম্মান আমি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তাদের পিতা মাতার মাথায় নূরের তাজ আমি আল্লাহ পড়াইয়া দিব সন্তানের এবাদতের কারণে পিতা মাতার মাথায় আল্লাহ নূরের দাস পড়াইয়া দেয় বলেন সুবাহান আল্লাহ পিতা মাতা মায়ের বিবির কান্দনে দুই দিন বোনের কান্দনে কয়েক দিন মায়ের কান্দনে জনমে জনম ভুলবে না মা কোনো দিন বিবির কান্দনে দুই দিন বোনের কান্দনে কয়েক দিন মায়ের কান্দনে জনমে জনম ভুলবে না মা কোনো দিন এমন দক্ষিণী মাকে কেউ ভুলে যাইও না মায়ের মতো আপনে হয় রে এই জগতে পাইবা না সুখে দুঃখে মা জননী সুখে দুঃখে মা জননী বুকে রাখবেন চিরদিন ভুলবে না মা কোনো দিন বিবির কান্দনে দুই দিন বোনের কান্দনে কয়েক দিন মায়ের কান্দনে জনমে জনম ভুলবে না মা কোনো দিন সুবাহানাল্লাহ বলেন এই মাকে কেউ ভুলবেন না শাশুড়িকে কেউ বুড়ি কয়া ডাকবেন না শ্বশুরকে কেউ বুড়ো কয়া ডাকবেন না শাশুড়িকে বুড়ি কইলে শাশুড়ির অন্তরটা অনেক অন্তরটা কান্দে কান্দে কি কান্দে না কান্দে কি কান্দে না বলেন কিছু বলবেন জি জি সম্মানিত মা বোনেরা আসুন আপনারা খুশি হয়েছেন না বেজার হয়েছেন খুশি হয়েছেন না বেজার হয়েছেন মা বোনেরা সন্তানরা অনেকেরই মা আসে না কবরে বাবা আসে না কবরে মা বোনেরা আসুন রাতকে অনেক হয়ে গেল আমার কথাগুলো কান লাগে শুনুন কার ভরসায় আসি আমরা কার ভরসায় কিন্তু দুনিয়ার কোনো মানুষের ভরসা করা যাবে না কোনো স্থায় কথা বলেন ঠিক কি না এবারে এ ব্যাপারে আমি একটা ইসলামী সঙ্গীত গায়ে শেষ করে দিচ্ছি মনা যাত হবে ক কথা বলবেন না কার ভরসায় আসরে মন কিসের কর এত সাধের বাড়ি একদিন ভেঙ্গে যাবে তোমার বাসা ও তোমার গোনা দিন ফুরাইয়া যাবে জবনে লাগিবে ভাটি ওই যে দেখো ডাকিতে তোমার কবরের মাটি ওই যে দেখো ডাকিতে তোমার কবরের মাটি ওই যে দেখো ডাকিতে তোমার কবরের মাটি সন্ধ্যার আগে যেদিন ডুবে রে বেলা একই পলকে ভেঙ্গে যাবে সেদিন রঙ্গেরি মেলা কারে দিবা তুমি জরে ধাম কারে দিবা তুমি জরে ধাম কারে মাথায় ভাঙবা লাঠি ওই যে দেখো ডাকিতে তোমার কবরের মাটি ওই যে দেখো ডাকিতে তোমার কবরের ওই যে দেখো ডাকিতে তোমার ওই যে দেখো ডাকিতে তোমার কবরের মাটি খবর পেয়ে আসবে আত্মীয় সাজন তোমার চারি পাশে বসে সবাই করিবে ক্রন্দন খবর পেয়ে আসবে আত্মীয় সাজন তোমার চারি 
পাশে বসে সবাই করিবে ক্রন্দন সাজাইবে তোমার মনের মতন সাজাইবে তোমার মনের মতন কি সুন্দর পরিপাটি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমার কবরের মাটি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমার কবরের ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমার কবরের মাটি ঘুইরা মর তুমি মায়ারি পিছে এত আশা ভালোবাসা পাবে সকলি মিছে কোন দিন যেন আইসা পারে কোন দিন যেন আইসা পারে আজিরাইল হাতের চিঠি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমার কবরের মাটি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমার ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমার কবরের মাটি ঠিক না বে ঠিক সাল্লাহ আলাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম সম্মানিত মা বোনেরা আমি একজন গুণাগার ব্যক্তি আপনাদের সামনে কোরআন এবং হাদিস থেকে আলোচনা করছি আমার আলোচনার মধ্যে যদি ভুল বিরান্তি হয়ে থাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব আলোচনার মধ্যে যদি আপনাদের সামনে যদি কোনো আপনাদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন মা বোনেরা আজকের এই মাহাফিলের আয়োজন করেছে এই মাহাফিলটা কিন্তু করোনার জন্য এখানে বন্ধ ছিল এক বছর হয়ে গেল এই মাহফিল এই করোনার ভিতরে মাহফিলটা বন্ধ ছিল করোনার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুদ আলমিন আমার মনে হয় এখনই হয়তো বা কবুল করবেন তাই মাঝখানে বন্ধ ছিল ঠিক কি না আমার আল্লাহ কবুল করেছেন মাহফিলটা আজকে হয়ে গেল আগামী বছরে এমন মাহফিল যেন আবারও এখানে হয় আল্লাহ পাক জনক করার তাও ফিক যেন দান করেন সবাই বলে না আমি সোনার মা বোনেরা এই মাহফিলে একটা ছেলে অত্যন্ত খুশি ছিল যে ছেলেটা অত্যন্ত খুশি ছিল সর্বক্ষণ আমার মনে পড়তেছে বারবার ওই ছেলেটা অনেক খুশি ছিল আমার ও আর শুনে অনেক খুশি কিন্তু সেই ছেলেটা আজকে দুনিয়ার বুকে নাই কখন জানি মৃত্যুকার কখন এসে যায় এটা কেউ বলতে পারে না বলেন পারে কি আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন ওই সন্তানটার কবরটা যেন আল্লাহ জান্নাতের টুকরা করে দেয় আসুন আমার মা বোনেরা কবরে দেশের জাতির গয়ামরা কোরআনে ভুলে যাইও না কবরে দেশের জাতির গয়ামরা নামাজি সেরে দিও না সবার আগে দিন মরতেই হবে এই বাড়ি ঘর সারতেই হবে কেউ তো বেসে থাকিব না কবরে দেশের জাতির গয়ামরা নামাজ সেরে দিও না কবরে দেশের জাতির গয়ামরা পরে দেশের দিও না আল্লাহ একবার সবাই বলে আল্লাহ সাল মোহাম্মাদিউ ওয়ালি মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহামি দুমজেদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদি ওয়ালা আলি মোহাম্মদ কামা বারক তালা ইব্রাহিম ওয়ালা আলি ইব্রাহিম ইন্না কাহামি দুমজেদ বালগাল ওলাবি কামালিহি কাসাফি জমালিহি হাসনত জমিও খিসলিহি সল্লো আলাইহে সবাই <laughs> বলে <laughs> 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 
watubu ilaihi la haula wala kuwata illa billahi aliyul azim la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam আসুন সম্মানিত আমার মা বোনেরা তবা করলে আল্লাহ গুনা মাফ করে দেয় আমরা বেশি বেশি করে দৌড়ত পড়ব আমরা কালেমার জিকির সর্বক্ষণ অন্তরের মধ্যে করব আসুন আমরা দুটি হাত কার দরবারে বাড়াবো কেউ ফেরে না খালি হাতে আমার আল্লাহর দরবার থেকে কেউ ফেরে না খালি হাতে আমার আল্লাহর দরবার থেকে আমার আল্লাহ যদি খুশি থাকে আল্লাহ যদি খুশি থাকে বন্ধ ভয় নাই তোমার কবরে কেউ ফেরে না খালি হাতে আল্লাহ তোমার দরবারে থেকে আল্লাহ মামিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عجبا النار اللهم آزرنا من النار اللهم آزرنا من النار اللهم آزرنا من النار اللهم آزرنا من النار اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا رب العالمين تمر قدرة نظر دياتا كيدا قوال الله تمام پيد بير گنا رب زمتا انيا আমি গুনাগার ভিক্ষুকের মতো দুটি হাত তোমার শাহি দরবারে বাড়াইছি আল্লাহ মাব তোমার কুদরতি নজরে দিয়ে তাকে দেখো এই জান্নাতের বাগানে প্যান্ডেলের মধ্যে মাবুদ রে আমরা দুটি হাত শুধু খালি হাত দুটি তোমার দরবারে বাড়াইছি মাব আমাদের হাত দুটির মধ্যে কিছু নাই খালে দুইটা হাত তোমার সাই দরবারে বাড়াইছি এই হাত দুটি তোমার রহমত দিয়ে ভরপুর করে দাও মাবুদরে কোনো রাজার দরো যাই যাই নাই কোনো বাদশার দরো যাই যাই নাই কোনো এমপি মন্ত্রীর দরো যাই যাই নাই ও মাবুদ পৃথিবীর মালিক তুমি তোমার রহমতের দরো যাই হানা দিয়েছি পৃথিবীতে যত গুনার বোঝা মাথায় নিয়া তোমার রহমতের দরজায় হানা দিয়েছি মেহরবানি করে আমাদের জিন্দগির গুনাগুলি মাফ করে দাও মাবুদ রে যেদিন মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে এসেছি রব্বুল আলমিন নিষ্পাপ মাসুম হয়ে এসেছি আজকে কত গুনা নিয়ে তোমার সহি দরবারে হাত বাড়াইছি জান্নাতের বাগানে বসে বসে তো করেছি আল্লাহ অমাব জীবনের গুনা মাফ করবা নি যদি গুনা মাফ না করো এই অবস্থায় যদি মরিয়া যায় আল্লাহ তোমার বান্দার হবে কি উপায় মাব তুমি যদি আমাদের মাপ না করে দাও আমরা কার কাছে যাব তুমি ছাড়া আমাদের কেউ নয় তুমি ছাড়া আমাদের কোনো মালিক নাই তুমি যদি মাপ না করো আল্লাহ বন্দারে বলো তো মার বন্দে কারে দারে বল তো মার বন্দে 
ਕਰਦਾਰ ਜਤ ਗੋਨਾ ਕੋਰੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜੀਵਨ ਮਾਫ ਕਰੀਆ ਦਾਉ ਗੋਆਲਾ ਤੁਮਾਰ ਨੀਜ ਗੁਨੇ ਮਾਫ ਕਰੀਆ ਦਾਉ ਗੋਆਲਾ ਤੁਮਾਰ ਨੀਜ ਗੁਨੇ ਜਤ ਗੁਨਾ ਕੋਰੇਸੀ ਅੱਲਾ ਗੋਪੋਨੇ ਮਾਫ ਕਰੀਆ ਦਾਉ ਗੋਆਲਾ ਤੁਮਾਰ ਨੀਜ ਗੁਨੇ ਮਾਫ ਕਰੀਆ ਦਾਉ ਗੋਆਲਾ ਤੁਮਾਰ ਨੀਜ ਗੁਨੇ ਐਤ ਸੁੰਦਰ ਕੋਰੀਆਂ ਆਮਦੇ ਬਾਨਈਆਂ ਕਿਮਨੇ ਦੀ ਕਮਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਾਨਾ ਮੇ ਦੀਵਾਲਾ ਤੁਮਰ ਕੀ ਮਾਇਆ ਲਗਬੇ ਨਾ ਤੁਮਰ ਕੀ ਦਇਆ ਲਗਬੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰਾ ਗੁਨਾ ਮਰ ਕੇ ਸੁੱਜ ਕਰਤੇ ਪਰੀ ਨਾ ਜ਼ਹਾਨਾ ਮੇ ਰਾ ਗੁਨਾ ਮਰ ਕੇ ਸੁੱਜ ਕਰਤੇ ਪਰਬੋ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਰ ਅੱਲਾ ਜੀਵਨੇ ਰਾ ਗੁਨਾ ਗੁਲੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਦਾ ਹਾਤਰ ਮਧ ਮਦਰ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੇ ਦਾ ਮਾਬੂਦ ਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਨ ਮਾਰ ਕਾ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਜਦੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਸ਼ੀਤਰ ਰਾਤ ਮਾਰ ਕਾ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਅਨਾਈ ਕਰੇ ਮਾ ਸੰਤਾਨਰ ਘਰ ਧੱਕਾ ਦਿਆ ਘਰ থেকে ਬੇਰ ਕਰੇ ਦਰਜਾ ਲਗਾਇਆ ਦੇ ਓਏ ਸੰਤਾਨ ਮਾਰ ਕਾ ਜੇ ਮਾ ਮਾ ਬੋਲੇ ਡਾਕ ਦੇ ਆਰ ਦਰਜਾਈ ਧੱਕਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਮਾ ਗੋ আর কোন দিন অন্যায় অপরাধ করব না এই মা ডাক শুনিয়া সন্তান যখন মা বলিয়া ডাক দেয় মা ডাক্তার শুনিয়া জনমে দুখিনী মায়ের অন্তরে আর রাগ থাকে না একটা মা যদি সন্তানের অপরাধ maaf করে দিয়া মা দরজা খোলা সন্তানকে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া নাই ও মাহবুদ রে মার সাইতে কোটি কোটি গুণ দয়া মায়া তোমার বেশি আয় আল্লাহ আমরা তোমার রহমতের দরজায় হানা দিয়া আল্লাহ আল্লাহ বলে দুইটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছি ভিক্ষুকের মতো দুইটি চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছি মাহবুদ রে maaf kore dao maaf kore dao tumi maaf na korele tumi jodi maaf na koro wala bandare bandar ki o pai hoy be allah kabore bandar ki o pai abe allah kabore ও মাবু তুমি যদি আমাদের maaf না করে দাও কি হবে আমাদের কবরে তুমি যদি আমাদের maaf না করে দাও কি হবে আমাদের হাসরে তুমি যদি আমাদের maaf না করে দাও কি হবে আমাদের মিজানে মাবুদ রে जिंदगीর গুনাহগুলো maaf করে দাও অমাবুদ আমাদের জীবনের গুনাহগুলো maaf করে দাও অমাবুদ আমি এখানে কুরআন এবং হাদিস থেকে আলোচনা করেছি আমার আলোচনার মধ্যে ভুল বিরান্তি হয়ে গেল তুমি maaf করে দাও যে সওয়াবটুকু তুমি দান করো আল্লাহ এই সওয়াবটুকু আমার দ্বীনের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রওজায় তুমি পৌঁছাইয়া দাও রব্বুল আলামিন
দিন আমার সোনার নবীকে কোনো দিনও চোখে দেখতে পারলাম না নবীর নামে দরুদ পারলাম নবীকে চোখে দেখতে পারে নাই নবীকে ভালোবাসলাম নবীর জন্য চোখের পানি ছেড়ে কাটলাম নবীকে আজ পর্যন্ত দেখতে পারে নাই মাবুদ রে আমার নবীর পাক রোজাই সব পৌঁছাইয়া দাও আর স্বপ্নের মধ্যে একটা বার হলো জীবনে আমার সোনার নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো নসিব তুমি করে দাও রব্বুল আলমি আমার নবীর কলেজের টুকরে মাম হাসাইন হোসাইন জান্নাতুল বাকিতে শুয়া জাল্লা জান্নাতুল বাকিতে আল্লাহ তুমি সব পৌঁছাইয়া দাও প্রত্যেকের কবরে কোরআনের মা ফিদের সোয়াবটুকু তুমি পৌঁছাইয়া দাও রব্বুল আলমিন জানি না কবরবাসীরা কবরে কি হালে আছে জানি না আয়াল্লাহ অনেকারই আত্মস্বজন না দাদা দাদি আত্ম স্বজন গুলো কবরে চলে গেছে আয়াল্লাহ তাদের কবর তুমি জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও রব্বুল আলমিন যারা কবরবাসী হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের কবরে সোয়াব পৌঁছাইয়া দাও আয়াল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যারা কবরে চলে গেল আল্লাহ আমরা দুনিয়াতে পড়ে আসি আল্লাহ কবরবাসীদের কবরে তুমি সোয়াব পৌঁছাইয়া দাও আয়াল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার কাছে একটি দরখাস্ত করি অকুর রব্বির হম হোমা এই জান্নাতের বাগানে আমি জানি না কে যেন মার জন্য চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে বাবার জন্য চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে কার জানি মা কার জানি আব্বা নাই আমার হাজারো কাজের বিরে আমার মা কে মনে পরে আমার হাজারো কাজের বিরে আমার বাবা কে মনে পরে আমার মা বাবা তো কেমন আছে ওই না মাটির ঘরে মাকে মনে পরে আমার হাজারো কাজের ভিড়ে আমার বাবাকে মনে পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার মা বোনদের মধ্যে জানি না কার বাজেনি মা নাই কার বাজেনি বাবা নাই রে আমার আল্লাহ কে যেন মার জন্য হাত বাড়াইছে কে বা বাবার জন্য হাত বাড়াইছে আয়াল্লাহ মার জন্য বাবার জন্য হাত বাড়াইছে আল্লাহ মাবুদ রে তোমার কুদরতি নজরে দেয়া তাকে দেখো এতিমের চোখের পানি পড়তেছে আল্লাহ তুমি তো বলছো এতিমদের চোখের পানি নাকের মাথা আশা রাখ দিয়া তাদের মা বাবার কবর যান আমাদের মা বাবা যার নাই মা বাবা যখন ছিল অসুস্থের কথা শুনে মা বাবা চলে আসতো পাগলের মতন ছুটে আসতো এখন মা বাবার বাড়িতে গেলে বাবার হাতের আম গাছ কাঠাল গাছ আছে বাবা নাই বাবার হাতের পুকুর আছে পুকুরে মাছ খাই কিন্তু বাবা দুনিয়ায় নাই মার হাতের কোনো কাতা মার হাতের হাড়ি পাতিলগুলো আছে মার খাটখানা পরে আছে মায়ের ঘরখানা পরে আছে কিন্তু মা দুনিয়াতে বেসে নাই রব্বুল আলমিন মায়ের বাড়িতে গেলে মায়ের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যায় এই জনম দুঃখিনী মা বাবা যার কবরে চলে গেছে আল্লাহ মেহেরবানি করিয়া মা বাবার কবর তুমি বেহেস্তের বাগিচা করে দাও রব্বুল আলমিন মা বাবার কবরে তুমি জান্নাতের বিছানা বিছায়া দাও মা বাবার গায়ে জান্নাতের পোশাক পরাইয়া দাও মা বাবাকে জান্নাতি দুধ খাওয়াও মা জান্নাতি মধু খাওয়াও এই কোরআনের মা পিলা যারা দান করে চাললা আমার দানকারী মা বোনদেরকে মা বাবার মাথায় নূরের তাজ পরাইয়া দাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অনেকেরই মা বাবা যাদের অসুস্থ হয়ে বিছনায় পরে আছে আল্লাহ মেহরবানি করে মা বাবাকে সুস্থ করে দাও আল্লাহ আমার মামা কোরআনের মা ফেলের আয়োজন করে চাললা আমার মামার মা বাবাকে আল্লাহ তুমি সুস্থ রেখে দিও ভালো রেখে দিও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার 
যে আপা কোরআনের মাহফিলের আয়োজন করে চান না আমার আপার বাড়িতে খাস রহমত তুমি নাজিল করে দাও আমার আপার তিনটা কুপুত্র সন্তান একটি কন্যা সন্তান আল্লাহ নে খায়াত বাড়াইয়া দাও আমার আপার একটি পুত্র সন্তান বিদেশে আছে আল্লাহ আমার আপার বিদেশে সন্তানের নে খায়াত বাড়াইয়া দাও কামাই রোজগারে তুমি বরকত দিয়া দাও মাবুদ রে আজ সন্তানগুলো ব্যবসা বাণিজ্য করে আল্লাহ ব্যবসায় পদোন্নতি দান করে দাও আল্লাহ পাকর আব্বুল আলমিন আল্লাহ যে বাড়িতে কোরআনের মাপেদের আয়োজন করে জানলা সে বাড়িতে তুমি খাস রহমত নাজিল করে দাও এ মাবুদ এই কোরআনের মাহফিলের জান্নাতের বাগানে হাত বাড়াইছেন যারা অনেকের স্বামী নাই স্বামী কবরে চলে গেছে আল্লাহ স্বামীর কবর জান্নাতের বাগিচা করে দাও আল্লাহ তোমার কুদরতি নজরে দেওয়া তাকায় দেখো এই জান্নাতের বাগানে যে সমস্ত মা বোনেরা বসে আছে অনেকের স্বামী পনেরো বিশ বছর বিদেশ করতে চানলা আয়াল্লাহ যাদের স্বামীরা বিদেশে পড়ে আছে তাদের নে খায়াত বাড়াইয়া দাও কামাই রোজগার বরকত দিয়া দাও আল্লাহ এদের সঠিক মন মানুষ তুমি দান করো আল্লাহ আয়াল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ তারা বাংলাদেশে যেন আবার সই সালামতে ফিরে আসতে পারে সেই তো ফিক তুমি দান করে দাও মাবুদ রে অনেকেরই সন্তানগুলো বিদেশের বাড়িতে পড়ে আছে আল্লাহ এই করোনা ভাইরাসের জন্য আল্লাহ অনেক মা চিন্তায় আছে মা আর সন্তানের জন্য চিন্তায় আছে আল্লাহ মাবুদ সন্তান বিদেশে পড়ে থাকে মা কিছু তৈরি করে মা জানে যায় না মা কিছু খাইতে পারে না যে সমস্ত মা কলেজার টুকরা সন্তান বিদেশে দিয়া কত কষ্টে আছে মা সন্তানের কথা মনে পড়লে সন্তানের কথা মনে পড়লে চোখে ঘুম আসে না মাবুদ রে সন্তানগুলো নিজে একা একা রান্না করে খায় ও বাবু যাদের সন্তান বিদেশের বাড়ি পড়ে আছে আল্লাহ নে খায়াত বাড়াইয়া দাও বালা মুসিবত দিও না বিপদ আপাত বালা মুসিবত দিও না আল্লাহ সুস্থ অবস্থায় সন্তানগুলোকে দেশে আবার ফিরাইয়া দিও আল্লাহ মাবুদ রে তোমার কুদরতি নজর দেওয়া তাকে দেখো আল্লাহ আল্লাহ এইখানে কারবার সন্তান চলে গেছে অন্ধকার কবরে আল্লাহ সন্তানের কবর জান্নাতের টুকরা করিয়া দাও আল্লাহ যে ছেলেটাই মাহফিলের জন্য অনেক খুশি ছিল আল্লাহ আজকে ওই ছেলেটা দুনিয়া নাই অন্ধকার কবরে চলে গেছে আল্লাহ এই কোরআনের মা পেদার সব আল্লাহ তুমি ওই ছেলেটার কবরে হাতিয়ার স্বরূপ পৌঁছাইয়া দাও মেহরবানি করে ওর মার ধৈর্য ধারণ করার তো ফিক তুমি দান করে দাও মাবুদ রে আল্লাহ তার কবরটা তুমি জান্নাতের টুকরা করে দাও আল্লাহ আমার যে আপার যে পুত্রবধূ আছে আল্লাহ পুত্রবধূদেরকে আল্লাহ তুমি নে খায়াত বাড়াইয়া দাও আমার আপার নাতিপতিদের নে খায়াত বাড়াইয়া দাও আমার আপার নাতিপতিদেরকে আল্লাহ তুমি ওদের কোরআনের হাফে ঝোঁয়া তৌফিক দান করে দাও যারা মাদ্রাসায় পড়তেছে তাদের হাফে ঝোঁয়া তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ যারা জেনারেল লাইনে পড়তেছে আল্লাহ তুমি তাদের জেনারেল আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আল্লাহ তাদেরকে তুমি ব্রেন বুদ্ধি ভালো করে দাও আল্লাহ তাদেরকে নে খায়াত বাড়াইয়া দাও আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই কোরআনের মাহফিল অনেক মুরব্বীরা এসেছে আল্লাহ এই মুরব্বীদেরকে আল্লাহ তুমি সই সালামতে আবার বাড়ি পৌঁছে দিও এদেরকে লাঠিতে ভর করে করে কোরআনের কথা শোনার জন্য এসে শিশু ভর্তি করে আছে আল্লাহ আল্লাহ মা সন্তান কে আল্লাহ তুমি নে খায়াত বাড়াইয়া দাও আল্লাহ ওই শিশু বাচ্চাটাকে আল্লাহ তুমি নে খায়াত বাড়াইয়া দাও আল্লাহ তুমি সুস্থ করে দাও আল্লাহর একজন আপা আমার কাছে দোয়া চেয়েছে আল্লাহ মা তার ব্রেন টিউমার আল্লাহ অপারেশন করেছে মাবুদ রে ওর ব্রেনে টিউমার আল্লাহ তুমি ভালো করে দাও সুস্থ করে দাও কত সুস্থ মা বোনেরা এখানে দোয়া চেয়েছে আল্লাহ আমার মা বোনদের তুমি সুস্থ রেখে দিও ভালো রেখে দিও প্রত্যেকের ঘরে ঘরে শান্তি দেওয়া বরপুর করে দিও আয় আল্লাহ আমার বাম পাশে আমার চাষি বসে আছে আল্লাহ হজ করে এসেছে আমার আপ আমার চাষির সন্তানরা বিদেশে আছে আল্লাহ নে খায়াত বাড়াইয়া দিও যে সন্তান বাড়িতে আছে আল্লাহ আল্লাহ তুমি সন্তানকে নে খায়াত বাড়াই দিও পুত্রবধুর হাতে তুমি অনেক শান্তি দেওয়া বরপুর করে দিও আল্লাহ যারা একটি সন পুত্র সন্তানের জন্য হাত বাড়াইছে একটি পুত্র সন্তান তুমি দান করো যাদের সন্তান আদি হয় না একটা সন্তান দান করো নি সন্তানের সন্তান দিয়া কলে যেটা বরপুর করে দাও আল্লাহ পাক রবুল আলমিন প্রত্যেকেরই মনের আশাগুলো পূরণ করে দাও 
আয় আল্লাহ আমার যে মামা আমার কাছে দোয়া চেয়েছে আল্লাহ আমার মামার ব্যবসা বাণিজ্যে করে আল্লাহ বরক দিয়া দাও সন্তান হাতে নিয়ে সুখ শান্তি দেওয়া বরপর করে দাও আমার মামা দোয়া চেয়েছে আমার মামা যেন দারিদ্রর পাশে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে আল্লাহ সেই তফিক তুমি দান করে দাও আয় আল্লাহ আমার মামার নিয়ে খায়াত বাড়াইয়া দাও মার কোলে যাটা ঠান্ডা রেখে দিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানি না প্রত্যেক মা বন্ধুর ঘরে ঘরে রিজি রুজি রোজগার বার কত উন্নতি পৌঁছায় দাও প্রত্যেক মা বন্ধুর ঘরে ঘরে শান্তি দেওয়া বার পুরো করে দাও জানি না কার সন্তানগুলো বিবাহ দিতে পারে না আল্লাহ বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ জানি না আসমানের বালা আসমানে তুলে নাও জমিনের বালা জমিনে কবর দিয়া দাও আল্লাহ পাকিন কবরে জানি মালা কুলমা তাজরাইল আসবে আজরাইলকে দেখিয়া চক্ষু যাইবে উল্টিয়া পিপার সাথে কলে যাটা ফাটিয়া যাবে একদিন এই আসমানটা সোহাত মাতার মধ্যে চলে আসবে আল্লাহ কি আমোদ শুরু হয়ে যাবে ইয়া নফসি আ নফসি করবে মাবুদ রে এই সূর্যটা মাথার উপরে চলে আসবে পানি পানি করতে করতে জিব্বা ছুলে নাভির স্থলে পড়ে যাবে অমাব আমারও কি হবে আল্লাহ আমারও কি হবে আল্লাহ কাল কি আমাদের দিনে আমাদের কি হবে আমার রাসুলের হাতের কাউ সারার পানি আমাদের নসিবি করে আর যে দিন মালা কুল মাহতাজরাইল আসবে ওই দিন আমাদের মুখে জবানে মধুর কালে মাজারি করে দিও যেদিন মালা কুল মাহত আজরাইল আমাদের শিওর হাজির হয়ে যাবে জবানে মধুর কালে মাটা জারি করে দিও মোহাম্মদুর রসুল্লা